تمدد وباء كورونا فرصة للتمدد هكذا تبدو النظرة والنظرية الميليشاوية الحوثية فالميليشيا التي تواصل حشد مقاتليها والزج بهم نحو جبهات الجوف ومارب لم تكتفي بذلك بل قدمت دليلا جديدا على استحالة حدوث سلام تكون طرفا فيه إذ أطلقت الميليشيا دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه المملكة العربية السعودية إطلاق الصواريخ جاء بعد إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش دعوة لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وهي الدعوة التي زعمت الميليشيا الاستجابة لها قبل أن يكتشف المخدوعون بالتصريحات الحوثية للمرة الألف أن الجواب الفعلي للميليشيا هو استمرار التصعيد في الجبهات وصولا لاستهداف المدن السعودية بالصواريخ وهو جواب يفصح عن حقيقة الميليشيا بوصفها أداة إيرانية لن تتوقف عن تأجيج الحرب في المنطقة إلا بواحدة من اثنتين أو تحقيق هدف اليمنيين المتمثل بالقضايا على الميليشيا عبر الحسم باعتباره الطريق والطريقة الوحيدة لنسف الأوهام الإيرانية وحماية المنطقة العربية الهجوم الصاروخي اعتبرت الحكومة اليمنية تأكيدا جديدا على استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لميليشيا يثبت هجومها الصاروخي الأخير أنها لا تعيش إلا على الحروب ويستحيل أن تفقه لغة السلام المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أشار من جانبه أن الميليشيا الحوثية أول جماعة إرهابية في العالم تحصل على الصواريخ البالستية وأفاد أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا باتجاه المملكة 307 صواريخ فيما بلغ عدد الطائرات المسيرة 338 طائرة لم تتأخر ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية المستنكرة للجرائم الميليشاوية غير أنها في نظر اليمنيين باتت ردود فعل روتينية لا تلقي لها الميليشيا بالا فما تأبه له الميليشيا وتخشاه فعلا هو تغيير ميزان المعركة على الأرض وإجبارها على العودة إلى كهوف الدفاع بعد أن وضعتها خطيئات الأداء في موقف الهجوم وما لم يتحقق ما تخشاه الميليشيا ستمضي الأمور باتجاه ما تريده إيران